السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسل علی رسول الکریم اما بعد فا یا ایھا الحاضرون رحمکم اللہ امر شکلی بولے آمین উপস্থিত আজকের মাহফিলে সম্মানিত সভাপতি সাহেব দিগার ওলামাই কেরামগণ প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ সম্মানিত উপস্থিতি দিনদার পরহেজগার আল্লাহওয়ালা ভাইয়েরা পর্দার অন্তরালে আমার সতী সাধুমি মা ও বোনেরা সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক সালাম সর্বপ্রথম আল্লাহ তালা শুক্রিয়া আদায় করছি যে যুবকেরা করবে গান বাজনা আর এই যুবকেরা কোরআনের মাহাপিলের আয়োজন করে বসে আছে আল্লাহ শুক্রিয়া ছাড়া আর কি করার আছে বলুন যে কাজগুলি আলেমদের করা দরকার সেই কাজগুলি যুবকেরা হাতে নিছে আল্লাহ ওদেরকে কবুল করুক জান্নাতি হিসেবে বলুন আমি আল্লাহর শুক্রিয়া লাখ কোটি সুযোগ পেশ করছি যিনি দয়া পরবাসী আমাকে আপনাকে ঘর থেকে বের করে কোরআনের মাহফিল বেহেস্তের বাগানের মেহমান বানিয়েছেন আমরা তো সবাই খুশি হ্যাঁ নাকি বেজা সবাই আমরা খুশি তাহলে আমরা কালে মাতুস্য কর আদায় করি সকলেই পরে আলহামদুলিল্লাহ আর জোরে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ অতপর শত কোটি দরুদ সালাম সেই নবী পাকের জন্য যিনি অধপতিত সমাজকে কোরআন দ্বারা অধপতন থেকে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছায় জাতি হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিয়া মাথা উঁচু করে সারা বিশ্বের মাঝে দাঁড় করিয়েছেন জোরে কম সুভান যার নেতৃত্বের কোনো অবক্ষয় নাই আবু জেহেল নেতৃত্ব দিল মানুষ তার বাড়ির যায় হাগে আর আমার নবী নেতৃত্ব দিল তার রওজায় যায় মানুষ কাঁদে আর সালাম দেয় পার্থক্য একজন কোরআনের পক্ষে আর একজন কোরআনের বিপক্ষে আমরা অনেকেই যৌবনকালে কোরআনের বিপক্ষে যাত্রা গান নাটক সিনেমা পরে বুড়া হয়ে যায় স্ত্রী দেখতে পারে না নাতি বুড়ি দেখতে পারে না মনে করে তো এখন তো আমার মরা সারা বুদ্ধি নেই তখন দাঁড়ি রেখে হয় মোয়াজেন নয় মতোয়াল্লি আর মানুষকে বোঝায় আর শয়তানি করো না আমি খুব জারিয়ে আসিলাম কি কথা ঠিক কি না যখন থাকে না আদর তখনই ইসলামের প্রতি আসে তার কদর যখন উনি বলে আল্লাহ একবার পিছন দিয়ে আওয়াজ হয় গাছ সরে গাপার ইমাম কয় গাপ ধরে বাহির কর কারণ তো চট নষ্ট করার জন্য আসছে ওই সময় আমরা ইসলামের প্রতি মহাব্বত দেখাই আর যৌবনকালে ফোর টোয়েন্টি চারশো বিশ ঠিক কি না বলো আমরা ওই নবীকে বলি নেই বলবো না বলতে পারি না তার তাজিব তামাদ্দুন শিষ্টাচার ভদ্রতা আচার আচরণ বিশ্বনন্দিত সোবান আল্লাহ বলবেন না যিনি আমাদের মাঝে রেখে গেছেন তিরিশ পারা কোরআন এটা মুসলমানদের সংবিধান এটা ওয়াজের কেতাব এই মাওলানা কোন জায়গায় আছে এটা ওয়াজ করে টেকা কামাই করে খাওয়া লাগবে আমি পাই নেই দোয়া তাবিজ কবজ পানি পরা ওই সাইল পরিয়া চোর ধরা আর কোরআন গুড়ানো এগুলো আমি কোরআন শরীফের ভিতরে পাইনি ঠিক কোরআন আমাকে ডমিনেট করবে শাসন করবে আর আমি হব জান্নাতি মেহমান এ ছাড়া কোরআনের কোনো ভূমিকা নাই চোর ধরার জন্য আসে নাই চুরি বন্ধ করার জন্য আসছে আমরা খালি ধরা শিখছি বন্ধ করা শিখি নি একজন চুরি ডাকাতি করে খুন করিয়া আপনার জেলে গেল সবকিছু বিক্রি করে জেল থেকে ছাড়া পাইল ভালো হওয়া তো দূরের কথা শেষে ওপেন হার্ট সার্জারির মতো এত বড় ডাক্তার প্রকাশ্য দিবালোকে চাকু ধরিয়া বলে টাকা দিবি নাকি লাশ পাবি ঠিক তাহলে আমাদের ট্রেনিংটা হয়ে গেল উল্টা উল্টা হয়ে গেল থানায় যাওয়া ভালো হবে চুরি করে থানায় যাওয়া ডাকায় থয়া বাড়ি হয় আর দোষ দেয় মহলানাদের 
তুমি আলাদারি আলাদের দোষ আরে দোষ তো হবি কারণ তুমি হওয়ার পরে আমরা ফিরি আজান দিছি শীতের দিন কি যে কষ্ট পাঁচটা টাকাও দেয় নাই রিকশা ভাড়াও দেয় নাই অথচ আজানটা নিছে ফিরি ঠিক লক্ষ লক্ষ টাকার কোরবানি কেনে আমরা জব করি ফিরি আবার এমন বেরাম হয়া মরে একটু ধোয়াতে গেলে পক্ক করে হাইয়ে ফেলাই সে যে গন্ধ আসমানে থাকলেও আপনার দম বন্ধ হয়ে যাবে আবার একটু তোলা যায় না মুতে ভালায় সেটাও পরিষ্কার করি আবার তিন চার ঘন্টা আপনার কাফন পরাইয়া দাফন করে জামা কাপড় নষ্ট করিয়া শেষে দালালি করে বেস্তে দিয়া বাড়ি তাসি চাইলে না পয়সা দেয় না সব কাজ করি ফিরি আর ওই শুধু ওরা টুপি দাড়িওয়ালাদের গলায় দিতেছে দড়ি নাটক বাদ দাও নাটক বাদ দিয়া ভালো হও আলেমরা নবীর ওয়ারিস আমাদের ভোট লাগে না নির্বাচন লাগে না ইলেকশন লাগে না আমরা সাবেক হই না তুমি যতই ভোট পাও পাঁচ বছর পরে নেতা থাকে না খেতা পাও মোসে না আর মোল্লা লাগে হনে মরনে জোরনে খোলনে সংসদ ভবনে ঠিক আমরা আসি এবং থাকব তোমাদের মসজিদের ইমামতি করে দেই ঈদের মাঠে খোদবা পরে দেই তোমরা পারো ডাকি পারে খালি মহিলা দিয়া আলেমদের বিরোধিত করা যেটা কণ্ঠ ভালো নাম সুনাম বেশি চাঁদে যায় জায়গা কেনে ওই মহিলা দিয়া মৌলানাদের বিরোধিতা করায় এবার না আসিলে বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দেব আমার শাড়িতে তুই পুরে মর আমাদের দেখার কিছু নাই কিন্তু অশ্লীল কথা বলবি না এটা আমরা মানি না শুনবো না কোরআন হাতিসে যেটা টেকে না ওটা আমরা বরদাস্ত করতে পারি আমি আবার সংশোধনী নিয়ে আসছি এইভাবে এবার না দাঁড়ালে নামা যে তোমার নামটা লিখবে আল্লাহ জাহান নামেতে তোমার নামে মামলা হবে তোমার নামে নালিশ হবে আল্লাহ তালার দরবারে না দাঁড়ালে নামা যে তোমার নামটা লিখবে আল্লাহ জাহান নামেতে একটু মার হাওয়া দিতে পারলে মার হাওয়া পুরুষ আর বেটা সলের মধ্যে কথা বলতেছি মার হাবা কি ছায়া নেওয়া লাগে নাকি অন্যায় অশ্লীল কথা কেয়ামতের মাধ্যমে বিচার হবে আল্লাহর কেয়ামতের ময়দানে জবান বন্ধ হয়ে যাবে হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কথা বলবে আমার বলে হুজুর এইটা করানে নাই তা আমি বললাম আপনাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাই খুলনার এক ওসি এই কথার অপরাধে আমাকে অ্যারেস্ট করবে আমি বললাম আপনি হাঁকে যান এখন মাহাফিলের জন্য আমি ওসি আপনি কাটালের বিসি জুতা নিয়ে সব দাঁড়াবে আপনাকে সাইজ করার জন্য আপনি রাস্তায় দাঁড়ায় একটা গাজার অথবা একটা হিরোইন ইয়া বা এইগুলি পকেটে ঢুকায় দিয়া একটা প্রসিকিউশন দিয়ে আলেমটাকে আটকা দিবেন এখানে আপনি পিড়ে পিড়ি করেন কেন আপনি করানা দিস বোঝেন নাকি পাছাই পিঠে টাকা আদায় করা জানেন আমার দেশের বেড়াই খেত খাচ্ছে আমরা ওয়াশ করে করব কি কথা বলেন না কেন আপনারা ভয় পান্তে ছুটি দিলাম বাড়ির যান আমি বললাম আপনাকে যুক্তি দিয়ে বুঝাই কোরআন হাদিস তো জানেন না ওগুলো জানার চেষ্টাও করেন একটা লোক অনেক দূরে আছে আমি হাত তুললাম ওই লোকটা দাঁড়ায় গেল কেরি ব্যাপার কি হাত তুলল হুজুর এরকম করলাম লোকটা চলে আসবে আর যদি মনে করি দৌড় পারাব ও ঝাড়িয়া দৌড় তাহলে হাত কথা বলল কথা বলেন না কেন আপনি যদি মনে করেন ভালোবাসা করছি অনেক দিন হলো কথা বলতে পারি না ওই যে দেখা যাচ্ছে লোকও তো অনেক এখন ওনাকে রাত বারোটায় তাল তালায় আমি কিভাবে পাই একটা চোখ বন্ধ করে আর একটা খোলা রাখবো খালি ও বুঝবে এই শক্তি দেওয়ার কারণে ঠিক রাত বারোটায় তাল তালায় উনি হাজির হবে তাহলে চোখ কথা বলল খালি কয় ঠিক আপনারা না বললেও ঠিক অতএব 
এই যে সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি বিজ্ঞান সম্মত আমরা কোথা থেকে পেলাম এই যে ইলেকট্রিসিটি তারপরে সৌরবিদ্যুৎ আমরা হোন্ডা বানাইছি মাইক আবিষ্কার করছি মোবাইল কম্পিউটার লব গ্রাভিটেশনকে কাজে লাগাইছি এত বিজ্ঞান যে আপনার সার প্রকার মতো একটা প্লাস্টিকের রোবট বানায় নাকের ভিতরে ঢুকায় ভিতরে অপারেশন করবে আর অজ্ঞান করা লাগবে না আপনার কলন পদ্ধতি চালু করছি এক জাতের ভেড়া এক জাতের ঘোড়া এক জাতের গরু এগুলো আমরা বানাতে পারতেছি এটা হলো কলন পদ্ধতি এভাবে আমরা যত বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছি একটা গাছে বারো রকমের ফল ধরানো সম্ভব মাছের ভিতর করাস আবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমরা আবাদ বসত করতে পারছি এটা হলো একমাত্র কোরআন থেকে সংগ্রহ করা কোরআন এমন महाविज्ञानी सकले दृष्टि आकर्षण करा भाई अपना सकले भलो आ আমি আপনাদের সকলের সার্বিক জীবনে সুখ সমৃদ্ধি মঙ্গলময় জীবন কামনা করি শাহানশাহ রাজা ধীরাজ আল্লাহ তালার দরবারে তিনি যেন আপনাদের সকলকে সুখী সমৃদ্ধি মঙ্গলময় জীবন দান করেন বলুন আমি আর আপনারা একটু দোয়া করুন কাউসারি সব যেন কোরআন হাদিস থেকে দুটি কথা বলতে পারে আল্লাহ যেন তৌফিক দেয় আর একবার আর একটু জোরে বলুন যখন যেখানে কোরআনের আলোচনা করা হয় সেখানে আল্লাহর রহমত আসে আমরা আল্লাহর রহমতের বেষ্টনীতে বসতে পেরেছি আমরা যদি আদব দেখাই কোরআন শরীফ শুয়ে বলতেছি সে মারা যাওয়ার আগে আউলিয়া হয়ে মারা যাবে কোরআনের মর্যাদা দিবে যে আল্লাহর অলি হয়ে মরবে সে এক বিন্দু রহমত যদি হরিণের ভিতরে পরে মৃগ নাবি কস্তুরি হয় এগুলো চেনেন কিনা জানি না আমরা এযাবত পর্যন্ত বাইরের কাছে যে বক্তব্যগুলি শুনলাম তার যদি ব্যাখ্যা দেয় আমার এগারো দিন মাস করা লাগে এত সময় তো পাবো না এক একটা বক্তব্যের ভিতরে ব্যাখ্যা আছে অনেক বক্তব্যমুখী করা বক্তব্যের কয়লা করবি মাদ্রাসার কয়লা করবি মসজিদের কয়লা করবি নমিদের কয়লা করবি धारावाहिक आलोचना कर একটা ফুটান্ত গোলাপের মতো একটা উপহার চলে আসবে ডায়মন্ডের মতো একটা উপহার চলে আসবে স্বর্ণ অলঙ্কারের মতো একটা উপহার চলে আসবে যিনি আব্দুল কাদের জেলানি রহমাতুল্লাহ আলায় মায়ের পেটে কোরআন শরীফের হাফেজ হয়েছে জোরে কনসা মা যদি ভালো হয় পেটের সন্তান ভালো হবে ওয়াশ করে কি ভালো করা যায় পিঠে কি ভালো করা যায় এত প্রশাসন এত থানা চোর বন্ধ হয় না হুজুরদের দোষ দে করবেন কি আমরা তো কোনোদিন বলি না চুরি করো ডাকাতি করো সন্ত্রাসী করো আমরা বন্ধ করার ওয়াশ করি কিন্তু বারে কিসি মা খারাপ খেত ভালো ফসল ভালো মা ভালো সন্তান ভালো তাহলে এই ব্যাপারে কিন্তু একটা বক্তব্য আছে আছে না ভাই মুখী করা কোরআন মুখী করা অর্থাৎ একটা জীব জানোয়ারকে ট্রেনিং দিলে সেই ট্রেনিং কিন্তু বলে না আপনারা সার্কাস দেখেছেন এই সার্কাসে অনেক প্রাণী থাকে সে প্রাণী দিয়ে আপনাদেরকে খেলা দেখায় এর মানে আপনারা বিনোদন বা আনন্দ উপভোগ করেন তা না ওখান থেকে আপনাকে শিখতে হবে পিপিলিকা ছয় পায় পিলপিল করে চলে ওখান থেকে শিখতে হবে আকাশ থেকে শিখতে হবে জমিন থেকে শিখতে হবে এলেম শিক্ষা করা প্রত্যেকটা নর এবং নারীর জন্য ফরজ জোরে কনসবাহ 
আমরা শিখাই কি হারমোনিয়াম ডুগি তবলা অর্থ সম্পদ আসে ওই সমস্ত পায়কারা যারা ওই ড্যান্স মাস্টার যারা ওই আপনার কি মাস্টার ওই যে হারমোনিয়াম শিখায় এই মাস্টার ওনার আবার ওইটা শিখা ইসলামের বিরুদ্ধে কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে কিছু অশ্লীল কথা সমাজে সরায় আর সমাজের মানুষ ওর প্রতি আকৃষ্ট হয় গু যদি সুচের আগায়ও হয় ওটা যদি সালসার ভিতরে দিয়ে বলা যায় আশি বছরের বুড়া চব্বিশ পঁচিশ বছরের যুবকের ন্যায় ক্ষমতা পাবে নবপোষ্টাই হালুয়া কিন্তু ওর ভিতর আছে একটা সুসের আগার পরিমাণ গু ওইটাকে খাওয়া যাবে সুপরিকল্পিত ভাবে ইসলাম ধ্বংসের কিছু ওই যে আপনার কিন্ডার গার্টেনের কথা যে বলা হয়েছে আসলে সকালবেলা সেই মক্তবটা উঠে যায় আজকে সত্যি অবস্থাটা আমরা বেগতিক আপনি কোরআন শরীফ পড়বেন নামাজ পড়বেন সকালবেলায় হারমোনিয়াম শুরু হয় তোরা তো ভুলেই গেছিস মল্লিকাদের নাম সে এখন গুমটা পরে দূরের গায়ে বধু বেসে যায় যে দিন গেছে সেদিন কি আর ফিরিয়ে পাওয়া যায় ওর অত্যাচারে সকালবেলা কোরআন পড়াই দায় এখানে প্রতিবাদ করতে হয় তুই তো ভুলেই গেছিস এসেরি তুই তো ভুলেই গেছিস আল্লাহ নবীর নাম নবী আমার মদিনাতে আছে শুয়ে কে করে তার কাম হারমোনিয়াম আর বাজাস না তোকে ইবলিশ দিছে পাম মানে একটা কথা হলে তো তার একটা প্রতিবাদ চাই হাসেন কেন কথা শুনে হাসেন কেন আপনারা খারাপ বলি নাই তো ইসলাম মানি তো প্রতিবাদ বিপ্লব ইসলাম মানি ন্যায় চাই অন্যায় বন্ধ করো ইসলাম মানে কি পাগড়ি টুপি ওয়াশ করা হুজুরের খেদমত করা পীরের বাড়ি হাদিয়া দেওয়া এইগুলি কি ইসলাম নাকি আমি তো বলছি কোরআন শরীফ অজের কেতাব না কোরআন ডমিনেট করবে কোরআন শাসন করবে কোরআন আমাকে আপনাকে পরিচালনা করবে আমি হব জান্নাতি মেহমান জরে কনসো বাহান আল্লাহ আপনি একটা সুন্দরী হলেন কণ্ঠ ভালো হারমোনিয়াম শিখছেন আপনি এই কথা কোন গানে বললেন যৌবন নদীতে আমার জোয়ার এসেছে ডেউ দিও না ডেউ দিও না মরে যাব তুফান উঠেছে এটা গুলি করে মারা ফরস বলতে হবে কোরআনের মা পিলে লোকের জমার এসেছে নিষেধ করো না তুমি যাবে দোজোগে মানা করো না তুমি যাবে দোজোগে আসলে দেশ যদি হয় ডিজিটাল ওয়াজও করা লাগে ডিজিটাল ওই মহলানোরা পাশে এক পুরানা ওয়াজ নামাজ পড়ো রোজা করো মমিন বাই নামাজ সারা বেস্তে যাওয়ার উপায় নেই ও নামাজ বোঝেই তো না ওকে বুঝাও ট্রেনিং দাও যেমন বাইজিদ বস্তাম বাইজিদ বস্তাম রহমাতুল্লাহ আলার মা ছেলেটাকে নামাজ শিখেছে যায় নামাজের নিচে মিষ্টি দিছে আমাদের কোন মা সন্তানকে নামাজ পড়াতে মিষ্টি দেয় ইয়াবা ফেন্সিডি গাজা তাস জুয়া হাউজি লটারি ওগুলো যাবে না তোমার সন্তানকে নামাজ শিখাও কয় বছর থেকে এখন এসে বলে আমার ব্যাটা আবার দেখতে পারে না মাকে ধরে মারছে আমি বললাম ডবল মারা ফরস তুই আসল কামটা করিস নাই তুই মার খাবে না তো কি খাবি তুই দেড়শো টাকা বাসা ভাড়া করছে বৃষ্টি নামে এক ঘন্টা তিন ঘন্টা বৃষ্টি পরে ল্যাপ খেতা ভিজে শেষ বাসাওয়ালা আসছে লোকটা রাগে গেছে এই মিয়া কি বাসা ভাড়া দিছাও হ্যাঁ এই পানি পরে সব কিছু ভিজে গেছে বাসাওয়ালা বলে দেড়শো টাকার বাসা ভাড়া পানি পরবি না সরপত পরবি হাসা কি হারাম নাকি হাসবে না কেন আমার নবীর মুখ ছিল হাসি হাসি হাস্য উজ্জ্বল মুখ রোগ মুক্ত থাকে হাস্য উজ্জ্বল মুখ সমাজে সম্মানিত হয় হাস্য উজ্জ্বল মুখ জান্নাতি মুখ তুমি একটা অফিসার হইছ সিগারেট টানো মুখ দেখা যায় মনে হয় সুকার দোকানদার স্যার আসসালাম আলাইকুম আমার মনে হয় জুতো দিয়া আমার কথা বোঝেন না তোমাকে একটা বড় মাপের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আর সেই দায়িত্বে তোমার মুখ হয় সুকার দোকানদার তাহলে তোমার মুখ থাকবে হাসি হাসি তবেই বসবো তুমি নবীর উম্মাদ পাস শুরু করি কি শুরু করব আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আমরা যারা দাঁড়িয়ে আছি বসি আর আর একটা কথা হলো যারা বাইরে আছেন তাদের একটা শুভ সংবাদ দেই গুড নিউজ 
মুরগির পেটের নিচে ডিম দিলে বাচ্চা হয় বাইরে থাকলে ডিমটা হয় পচা কোরআনের মাহফিলে যারা আসে ঢোকে না ওরা পচা মুসলমান ভিতরে ঢুকুন ঠিক কাজটা করো নাকি একমাত্র সবাই আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি বলতেছিলাম এই মৌলানা যেখানে কোরআনের আলোচনা করা হয় সেখানে আল্লাহর রহমত আসে এর বেশি আর আপনাদের কাছে কি বলবো আবু জেহেল এই কোরআনের তেল বন্ধ করার জন্য লোকজন ভাড়া করছে পোস্টার করছে প্রচার করছে এই তোমরা কই যাও বলে আমরা যাচ্ছি গত রাতে শুনছি গত রাতে শুনছি যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নামে একটা পাগল বের হয়েছে আমাদের এলাকায় এই আরবে তো ওনার কাছে গেলে তারাও পাগল হয় তা আমরা জীবনে বহু পাগল দেখছি কিন্তু পাগল হইনি ই আবার কোন পাগল আমরা না দেখা পর্যন্ত গোসল করব না মাথায় তেল নেব না খাওয়া দাওয়া করব না আবু জেহেল বলে সর্বনাশ করলেন কি টাকা আমার লোক আমার মেহানত আমার আর এখন দেখতে চাই আমার ভাইস্তার পক্ষে চলে যায় পলিটিক্যাল ব্যাপার এক সময় ঘুরিয়া নিজের দিকেও আসে আবার অন্য দিকেও চলে যায় পয়সা খরচ করছে আরে কথাটা বোঝেন না কে এই যে পোস্টারে নাম লিখছি আমাকে টাকা দিছে তারপরে নাম লিখছি আমি কিন্তু টাকা দেই নেই আর বর্তমানে আমরা যদি নির্বাচন করি আমাদের টাকা ফুরায় নাকি জনগণ কি নেতাকে টাকা দেয় নেতার কাছেই চায় তো ওই পোস্টারের নাম তারপরে আমার নামে মাইকিং করছে তারপরে আরো আরো ইত্যাদি কিছু বুঝতেইছেন আলেমরা যে নবীর ওয়ারিস তার বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো এই প্রচারের কাজটা তো আবু জেহেল চিন্তা করছে এখন তো পক্ষে না এসে বিপক্ষে চলে গেল তো ঠিক আছে আপনারা দাঁড়ান আমিও যাব আমি নবীকে পরীক্ষা করব যা বলছে মুঠের মধ্যে কি আমার নবী কি গণ কথা বলেন না কেন আল্লাহ শিখাই দিল আল্লাহ জানাই দিল আল্লাহ বুঝাই দিল ডাইরেক্ট কানেকশন কার সাথে আমার নবীর কার সাথে কানেকশন জোরে বলুন কার সাথে সাহায্য করে কে আমার আল্লাহ বলে দিয়েছে ইনতান সুরুল্লাহ সুরুকুম আমার দিনের ব্যাপারে মদত করো আমি তোমাকে বিজয়ের মালা পরায় দেব शिक्षार दिक्कत कर भूल सब लोक जन बोले तर प्रश्न कराई तो जाने আর আবু জেহেল দেখছে আমার প্রশ্নের চাইতে ভাতিজার প্রশ্নটাই কঠিন উনি নিজের প্রশ্ন ছাড়িয়ে দিয়া বলছে ঠিক আছে মুঠের ভিতরে কি আছে তারাই বলুক তাহলে এখন বিজয় হলো কে আমার নবী না আবু জেহেল উনি প্রশ্ন করাই জানে না জোরে কন সবাহান আল্লাহ এবার সমস্ত লোকজন পরীক্ষার ক্ষেত্রে যায় দেখে দুধের ভিতরে আলতা দিলে যত সুন্দর রং হয় এত সুন্দর রঙের একটা মানুষ তাকালে নজর ফিরানো যায় না সামালের তিরমিজির কিতাবের মধ্যে লিখতেছে রাস্তা দিয়ে হাঁটে ওখানে আপনার ঘাস গজায় ই আবার কোন মানুষ যখন দেখে মাথার উপরে এক খণ্ড সাদা মেঘ ছায়া করে শুধু তাই নয় ওই রাস্তা দিয়া আমার নবীর নবুয়তের ঘেরান পাওয়া যায় চল্লিশ দিন তিন দিনকার ক্ষুধার্ত মানুষ যদি আমার নবীকে একবার দেখে সঙ্গে সঙ্গে বলে আমার আর ক্ষুধা নাই সুবান আল্লাহ জোরে কর এমন নবীর উম্মা তামরা আমাদের তাহজিব তামাদ্দুন শিষ্টাচার ভদ্রতা আচার আচরণ কত ভালো হওয়ার কথা ছিল একটু শুনুন কেয়ামতের ময়দানে আমার আল্লাহ হবেন বিচারক সর্বপ্রথম নুহ আলহ সাল্লামের আল্লাহ বিচার করবেন আল্লাহ বলবেন পায়গম্বার নুহ তুমি দুনিয়াতে এসে আমি আল্লাহ আমার জন্য তুমি কি করেছো বলে সাড়ে নয়শো বছর তবলিকের দাওয়াত দিছি কত বছর কম হলো আল্লাহ বললেন সাক্ষী এবং স্বাক্ষরের কসম আচ্ছা ভাই বলুন তো আমাদের দেশে এগারো বার তেরো বার 
উনিশ বার হজ করছে এমন হাজিও মাত্র পঞ্চাশ টাকার জন্য কোটে মিথ্যা সাক্ষী দেয় আছে না এরকম জানোয়ার মাত্র পঞ্চাশ টাকা আমাদের দেশে একটা পিড়ির জন্য মানুষ হত্যা হয় আছে না নাই ওদের তো কথা বলবো না আমরা একটু কালে মার্জিকের করে নিই না জোরে সাক্ষী খোঁজার জন্য বের হলো আল্লাহ হবে হাকিম নবী রসুল হবে উকিল আমরা হব আসামি বা দিশারা তো হাসরের ময়দানে বিচার হবে না দেশেও তো বা দিশারা বিচার হয় না তাহলে আপনারা প্রশ্নের উত্তর দেন হাসদের ময়দানে আমাদের বিরুদ্ধে বাদী কেদা আল্লাহ হাকিম বোঝানো এমনি ফ্যাক ফ্যাক করো আল্লাহ হাকিম নবী রসুল উকিল আমরা হলাম আসামি তাহলে বাদী কেদা না পারলে আমি বলে দেব आलोचना नहीं होते जाब ना गतकाल प्रश्न करौलाना जो हजूर वो करें जो बारि हाथ मुखार पाओ दुई अजुहा जाए जेखने बारिम ओखे दुलम ना अजुहा कि भावी बोल हाई एक प्रश्न तरह उत्तर आ सुनबें ना उत्तर हमारे जिज्ञासा कर गतकाल हजूर वो करें ये एक्सिडेंट है मानुष मारा जाए तीन हजार पाँच हजार दस हजार একদম সানা হয়ে যায় আগুনে পুরা ও মরে আজরাহিল যান কবজ করে ও মরে না কেন এটাও তো একটা প্রশ্ন ওখানেই তো যান কবজ করে এই মহলা না ওখানেই তো যান কবাস করে আক্তার ভাই কথা বুঝতেছেন না বেলালি ভাই কথা বুঝতেছেন না আপনাদেরকে বুঝাতে পারতেছি রং না দিছি কোন উত্তর না দিয়ে একজন বেলা উদুর থামে মানুষ মরে যাবে আসরের ময়দানে আল্লাহ তুলবে তো বেসন ছাড়া তো আবাদ হয় না তো মানুষের বেসন কোন জায়গায় আমি বললাম আমাকে ওয়াশ করতে যাতে দাও এসব প্রশ্ন উত্তর আমার দেওয়া কঠিন কোন বিশ্ববিদ্যালয় তোমরা পড়ো ওখানে তো আমি পড়ি নাই ওখানে আগে পড়ি বলে সে আবার কেমন আমি বললাম ছেলেদেরকে বেয়াদুবি দেখলে মাস্টার বলে তোদের পড়াবো না তোরা বেয়াদব এক ছাত্র বলে স্যার যদি না পড়ান তাহলে আপনি ছুটি দিলাম বাড়ির যান ছাত্র হয়ে যখন মাস্টারে ছুটি দেয় মাস্টার তো রাগিয়া বোম বলছে এই বেয়াদব রা তোর একটা স্কুল খোল ওই স্কুলে আমি পড়ি তারপরে তোদেরকে শিখাবো এক ছাত্র বলছে আমাদের স্কুলে পড়তে হলে ইন্টারভিউ দেওয়া লাগবে ভর্তির বেলায় ধর ইন্টারভিউ ছাত্র বলতে স্যার বানাম করেন তো মাস্টার দেখছে তোদের স্কুলে ইন্টারভিউ দিয়া ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা আমার নাই পড়াবো কি আমার আমার কথাটা কি বুঝতে পারছে বর্তমান অবস্থা তাই আমি এর প্রেক্ষাপটে কিছু আলোচনা রাখবো ভাই ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ বলবেন না তাহলে পায়গাম্বার নুহু আলাহ সাল্লাম হাসরের ময়দানে সাক্ষী তালাশ করতেছে উনি কিন্তু নবী কথা বোঝে না উনি কিন্তু নবী আপনার চাই ছোট না বড় 
আপনার স্যার সম্মানী না অসম্মানী তোমরা তো সেন এবার ফেল ফেল করে তাকায়া ওই উম্মাদ বলবে ইজাহাব এলাকায় অন্য জায়গায় জানতো এটা ময়দানে হাসর আপনি নবী আমি উম্মাদ বেড়াম তো আপন না স্বামী আপন নিয়ে যাও আল্লাহ নিয়ে যাও আসো না দেহ আপনি কে বলে আমি আখেরি জামানার নবীর উম্মাদ আমার চিনলেন কিভাবে বলে কেন চিনবো না সর্বপ্রথম জামানার লোক হওয়া লাগবে কেন যত জামানা যত যুগ যত জ্ঞান যত আইন যত বই পুস্তক সব আল্লাহ তুমি কোরআনের ভিতরে দিয়ে দিস সবকিছু কোরআনে আসে না নাই কথা বলেন না কেন কোরআনে সবকিছু আসে না নাই আমার থানায় দেন আমি ওসিগিরি করতে পারবো একটা ওসি এনে দেন এখানে ওয়াস করার জন্য ইমামতি করতে গিয়ে সুরেই পড়তে পারবে না ওর পায়জামা নষ্ট হয়ে যাবে দিয়ে যা করান যায় তা না করায়া আমরা ওই দায়িত্বটা অন্যের হাতে তুলে দিয়েছি আমি বসে শুনতেছি পুরানা মাওলানা তো ওখান থেকে কিছু পয়েন্ট পাওয়া যায় কিন্তু মাওলানা যে মার খাওয়া ওয়াজ করবে তা তো আমি জানি না আমি জারিয়া তো ওর খেত পাতাইলে ওনার ওয়াজ শুনে কি ওয়াজটা করছে শুনবেন না বলবো এই মাওলানা আব্দুল মান্নান ভাই বলবো ঝুঁকি তোমার আমার না কিন্তু হ্যাঁ মাওলানা ওয়াজ করতেছে একটা হিন্দুর ছেলে পাঁচ অক্ত নামাজ পরে আপনার এই ধরনের বেটা সবাল এই ধরনের পুরুষ সি 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 ফাঁকা পাইছে আমার মাকে ট্রেন ধরতে যাবে ওই মুসলমানের সাথে আমার মায়ের মুসলমানেরা তোমার মায়ে কোন হিন্দু ধরছিল রাস্তায় যে তোমরা মসজিদে যাও না আমি বললাম তো মায়ের খাওয়ার তাল কথাটা যদিও খারাপ দুঃখের কারণে এই কথাটা বলছে আহ্বান হলো আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আজানের শব্দ আল্লাহ মহান আল্লাহ বড় হাইয়া আল আসন নামাজের দিকে হাইয়া আল আল ফালা এই নামাজি
কল্যাণ হবে কল্যাণ হবে মঙ্গল হবে এইটা শুনে আমরা যাই না আমরা শুনি কোনটা বাতাস কর বাতাস কর মাথায় পানি ডাল তোরা যা করবে আর তা কইরা গেছে আমার বন্ধু মঞ্চরা এটা একটা খাতি বেশ্যামে লোকের মুখ দিয়ে শোভা পায় ইমানদার মেয়েদের মুখ দিয়া এই ধরনের বাজে কথা বের হবে না इज्जत बलेम मर्दा विश्वास चाहते कम हो ग দেখতেই পারে না মনে হয় আমরা জঙ্গলে শিয়াল কথা কয় না বন্ধু বন আমার স্বর্ণের আংটি যদি কোন সময় গুর ভিতরে পড়ে যায় ওইটা যদি তুলে গু সহ স্বর্ণকারের কাছে দেন আর উনি পরিষ্কার করিয়া একটা কোষ্ঠি পাথরে ঘষা দিয়া যদি টেকে এরা সোনা গুর ভিতরে পড়ে গেছে তাই জন্য কি তার দাম কমে রসগোল্লা যদি গুর ভিতরে পরে আপনার কোনোভাবে খাওয়ার মতো পরিস্থিতি কি করা যায় গুর ভিতরে দিয়ে টানিয়া তুললেন না গু লাগে নাই এইটা ধারণা করে দুধের গেলাসে যদি ওই সুস্থা সুন্দর করে নাড়াচাড়া করেন ওই দুধ কি খাবেন যারা চুপ থাকলে বনে খাবে খাবেন সমাজের ভিতরে যারা অন্যায়কারী সমাজের ভিতরে যারা কোরআন হাদিসের বিরোধিতাকারী তারা হলো ওই গুর ভিতরে ডুবানো সোস আপনি হুজুর স্ত্রীকে পিঁপড়ায় দেখে না তারপরে আপনার চোখে চশমা পায় চশমা গায়ে চশমা ঢাকে ঢুকে পলিথিন দিয়া সুন্দর করে তিন তালার উপরে রেখে দিয়েছেন আর আপনি যে বাসের ভিতরে চরেন সুন্দরী মেয়ে শরীরের ধাক্কা একজন বলছে হুজুর যদি মহিলা দেখেন দোয়া পড়েন তো উনি দোয়া পড়ার পরে খুঁজতেছে ওরকম করস কেন বলে মহিলা খুঁজতেছি কি করবি বলে দোয়া পড়ব আমি কি তাই বলছি আপনি যেহেতু বলছেন মহিলা দেখলে দোয়া পড়া লাগে আমি একজন দেখছি দোয়া পড়ছে আরো খুঁজতেছি বলে না ওই রকম না মহিলা যদি হঠাৎ সামনে পরে দোয়া পড়া লাগে উঠছে বাসে যাবে অনেক দূর কলেজের ছাত্রীরা ওকে চাপিয়ে ধরছে বাসের সাথে মানে খুব নুড়ি সুড়ি মাইরে রয়েছে দেখতে যে হুজুর মহিলা দেখলে দোয়া পড়া লাগে বাসে যদি চাপিয়ে ধরে কি করা লাগে বলে তোর তবলিক মানবে না তুই বাড়ির যা কেন তবলিক মানবে না মেয়েদের আসন থাকবে প্রতিবন্ধীদের আসন থাকবে আপনার বাসের ভিতরে আলাদা আলাদা সিট থাকবে ট্রেনের ভিতরে আলাদা আলাদা সিট থাকবে তাহলে তো আর যাতায়াতের অসুবিধা নাই ধাক্কা লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই কথা বলেন না কেন डुबानो सूसि चले गलते जो पवित्र स्त्री के स्पर्श करब लक्ष्य कर देखा जाए से पूरा एक गिल्स दूधर भरे घूर भरे डुबानो सूस दिले जेमन है ठीक उन्नी तेम हो ग कथा देखिए बुझाते अपनारा बुझे कि ना आल्ला भलो जाने छागल गलाय जो दड़ी दिए टाना जाए ছাগল বলে কি টানেন না টানেন না টানেন না যদি জোরে টান দেয় পা সামনে দিয়া হরতাল ডাকে মেরে গেল মেরে গেল আমার ছাগল ভাই বেলালি ভাই আমার ছাগল আমি খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি আমারই ভুল ধরে যখন খায়া পেট ভরে যায় তখন ওই একা একাই বাড়িতে আসে 
আসার পরে বিছনা নাই বালিশ নাই এত সুন্দর করে আরাম করে মনে হয় বাড়ির ফাঁস কেলাস আত্মীয় তারপরে মনিবের দিকে তাকা আরো টানেন আরো খাবো আপনার টানে যে পেট ভরে তা তো জানি না আপনি আসলেই ভালো প্রথম টানে বুঝে নাই কিন্তু পরে বুঝেছে এই টানের ভিতরে পেট ভরে এই টানের ভিতরে আরাম পাওয়া যায় আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ কোরআনের রশি দিয়ে তোমাকে টানতেছি ইসলাম মানো আল্লাহ মানো রাসুল মানো তুমি খামা খায় কেন হরতাল ডাকো এক টানে তুমি দেখবে তোমার বাপের বাড়ি মায়ের বাড়ি জান্নাতের মোকামে তোমাকে পৌঁছায় অতএব কোরআন ছেড়ে দিলে কিছুই হবে না কোরআন ছাড়বে যারা তারা হবে কুত্তা তারা হবে শুয়ার তারা হবে বানর তারা হবে ছাগল তারা হবে গরু তারা হবে চার পায়া পশু কারণ কি কোরআন শরীফের ভিতরে একটা বিধান আছে চোদ্দ প্রকার মেয়েকে বিবাহ করা হারাম বিবাহ করবেন ঠিকই কিন্তু চোদ্দ প্রকার মেয়ে বাদ দিয়া চোদ্দ প্রকার মেয়েকে বিবাহ করা হারাম এই বিধানটা কোথায় আছে কোরআনে আছে কোরআন মানে যারা তারা হলো মানুষ আর কোরআন যারা মানে না অন্য জাতি যারা আছে হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ ডোম চারাল চন্ডাল এরা যারা আছে এরা মানুষ নামের কলঙ্ক এরা হলো কুত্ত এরা হলো বানর এরা হলো সু কিভাবে শোনেন একটা এরে বাসুর যদি এরে গরুতে পরিণত হয় ও মা চাচি খালা ফুবু বাস্তি বাগ্নি চেনেও না মানেও না আবার একটা মুরগি নিজেই ডিম পারল ওইটা পেটের নিচে দিয়া বাচ্চা হলো মোরগের বাচ্চা এই মোরগের বাচ্চাটা বড় হলো বড় হওয়ার পরে পর পুরা মোরগে পরিণত হয়ে গেল ও যেমন মা চাচি খালা ফুবু বাস্তি বিটি বাগ্নি চেনেও না মানেও না ঠিক কোরআনের বিধান যারা মানে না তারা মা সাসি খালা ফুবু বিটি ভাস্তি বাগ্নি মানেও না সেনেও না এই জন্য ওরা হলো জানো শ্বশুর ওই বিশ্বকবি রবি ঠাকুর আচ্ছা আজকে যে আমরা জাতীয় সঙ্গীত পড়ি এই জাতীয় সঙ্গীত কিন্তু তৈরি করছে ওই বিশ্বকবি রবি ঠাকুর আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি জাতীয় সঙ্গীত বোঝে না কথা হিন্দু বানাইছে আমরা এমনই মুসলমান এমনই মানুষ যেটা ভালো সেটা তো গ্রহণ করবই সেটা তো গ্রহণ করবই হিন্দু বলে আমরা ওটা বাদ দেই না আর তোমরা হিন্দু তিনজন সৎকারা ক্ষুধা লাগলে তোমাদের হোটেলে রিক্সা ভাড়া দিয়া খাও আমরা তোমাদের দই খাই তোমাদের দোকানের পান খাই তোমাদের শিক্ষক নিয়োগ করি তোমাদের মতো দর্জি দিয়া আমরা কাপড় চোপড় বানাই আমরা যদি আমাদের দিয়া কাজ করাই এমনি তো তোমাদের ভারতে চলে দেওয়া লাগবে খারাপ আজ করতেছি একের ওয়াজ আমার শ্রোতা হয় একের আমি ওয়াজও লাগাবো একের একটু সোবান আল্লাহ জোরে বলেন না হর কেসি কো দিল লাগানা তোমার কষ্ট যাত না সইতে পারে নবীজির মহাব্বতে দরুদ পরিও মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও আহা যদি দিতে হয় নবীকে দিও আল্লাহ 
আল্লাহ বললেন তোমরা যদি আমার প্রেমিক হতে চাও আমার নবীর প্রেমের প্রেমিক হও এখন নবী নাই আলেমদের প্রেমের প্রেমিক হতে হবে আর যদি নবীর হাতে কালেমা পড়লে জান্নাত হয় আমি কোরআন শরীফ হাতে নিয়া বললাম আলেমের হাতে কালেমা পড়লে আপনি মুসলমান এমনি এমনি কোরবানি দিলে হবে না এমনি এমনি কবুল পড়লে বউ পাবে না এমনি এমনি জেকের করলে জান্নাত হবে না তোমার একজনের হাতে বয়াত গ্রহণ করতে হবে আলেম ওলামাদের হাতে কালেমা পড়া লাগবে যেহেতু নবীর হাতে কালেমা পড়ার নির্দেশ আছে মান কালালা ইলাহ ইল্লাল্লাহ ফাদা কালাল জান্নাত আল্লাহর নবী বলেন আমার হাতে বয়াত গ্রহণ করো একবার সাক্ষী দাও আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আমার আল্লাহ এক আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে গেলাম তুমি জান্নাতি মুরব্বি আপনার নাম কি মোহাম্মদ রুহুল আমিন আপনি জান্নাতে যাবেন নিয়াত করছেন কোন শোনে কোন মাসে কয়টার সময় একটু বলেন তো মিশা কথা কন কেন রুহুল আমিন আপনার নাম কি মোহাম্মদ আক্তার হোসেন আক্তার হোসেন ভাই আপনি জান্নাতে যাওয়ার নিয়াত করছেন কোন শোনে কোন মাসে কয়টার সময় বলেন তো মিথ্যা কথা বলেন কেন পাগড়ি মাথায় বাইন দেয়া তার মানে বলতে পারবে না কথা বলেন না কেন বেলালি ভাই বলেন তো বেহেসতে যেতে একজনের কত নেকি লাগবে স্ত্রীকে নিতে আর কত লাগবে বেটা বিটিকে নিতে কত লাগবে আত্মীয় স্বজনকে নিতে কত লাগবে কত নেকি হলে জান্নাতে এগুলো কি পস্ত না হাত মুখ দুলে আমার অজু হয়ে গেল ওখানে তো দুলাম না পাই সারার জায়গায় ঠিক কথা কয় কাজই করব না আজকে তারিখ দেওয়া আছে আজকে হলো উনিশ তারিখ মাসের নাম কি জানুয়ারি রাত কয়টা পনে বারোটা হাত তোলেন সবাই হাত তোলেন আল্লাহ তোমার জান্নাতে যাব নিয়াত করিলাম গুড আগামীকাল আক্তার ভাই এই তারিখ সহ টাইম সহ একটা লিখা পুলিশের যে ব্যাস থাকে আমি ভর্তি হইলাম না তার সিলেবাস বসবো ডাকি আমি যখন জান্নাতে যাওয়ার নিয়াত করলাম তখন একটা মেয়ে মানুষ সামনে আসলে এক নজর তাকাইলে আল্লাহ গুনা মাফ করে দিবে দ্বিতীয় নজর তাকাবো না আমার ওই ব্যাস প্রমাণ করবে আমি জান্নাতে যাওয়ার নিয়াত করেছি প্রকল্প কোন জিনিস আমি হাত দিতে যাব না সুযোগ পাই আপনার অন্ধ মেয়া যুবতী দেখলেন আশেপাশে কেউ নাই সাংস মনে করবেন তা হবে না যেহেতু জান্নাতে যাবার নিয়াত করছেন সুবান আল্লাহকে জোরে বলা যাবে না লুচ্চা চেনেন তো কেটা একটু হাত তোলেন তো লুচ্চা কেটা হাত তোলেন এখানে নাই হাসেন কেন আমি যুক্তি দিয়ে দে তো আজ করি আল্লাহর নবীর কাছে এই লুচ্চা কালে না পড়েছে মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধান ফিরতে রাত হয়ে গেছে জোসনা রাত একটা মেয়ে মানুষ ফাঁকা আরবে তো গেলাম নাই সবই শহর ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা অনেক দূর এখন সামনে আড়াই মাইল পিছনে আড়াই মাইল চতুর্দিকে আড়াই মাইল একবারে ফাঁকা এখন এই মেয়েটা লক্ষ্য করে দেখল কাম তো খাম এ তো লুচ্চা আমি তো চিনি একবারে টার্গেট করা লুচ্চা ভয় কাটতেছে 
এই যুবক ছেলেটা সামনে এসে বলছে আম্মা যান আপনি কোথায় যান তাক লেগে গেছে অ্যাস্টনিস্ট হয়ে গেছে বলে তুমি আমারকে আমার মা বলিয়া ডাক দেওয়ার কারণে আমার অস্থিরতা দূর হয়ে গেছে তুমি লুচ্চা বলে আমি লুচ্চা ভালো হইলা কেমনে বলে কয়েক ঘন্টা আগে আমি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারি সাইয়েদুল মোরসালিন খাতাম নবীন রহমত আল্লাহ আলমিন সেরাজ মনিরা বাসির নাজিরা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাতে কালে মা পরে এসেছি কালে মার এত দাম আর আমরা নামাজ পরে পরের জুতা নিয়ে চলে যাই পরের সপ্তাহ মসজিদই যাই না मन भूला मानव जनम समय दाम चीना एक डुबी तबला निया आंगुल दिए टने भम 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 एक तारा दो तारा मस्जिद घरे आल्ला मस्जिद छाड़ा आल्ला जत बजाओ हारमोनियम जत बजाओ टुकी तबला मरार पर ताल पाबेना मस्जिद छाड़ा आल्ला मेले ना गो मस्जिद छाड़ा आल्ला पाइबाना আর সুয়াররা কয় মসজিদে গেলে আল্লাহ মেলে না মসজিদ ঘরে আল্লাহ থাকে না বাইরিয়ান দরকার জুতা দিয়া ভাই রাগ করতেছেন আরে আজকে আমার মনে হলো আমার খেয়াল হচ্ছে আমরা যারা মাহাফিলে আছি মনে হয় এক মায়ের পেটের ভাই সবাই কেন যে এই কথা মনে হলে আল্লাহ ভালো জানে আপনার এত ভালো আপনার এমন পরিচয় দিয়েছেন আমার মনটা ভরে গেছে আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল আর মঞ্জুর করুক বলুন আমি বেহেস্ত দেওয়ার নিয়াত কিন্তু হয়ে গেল ওটা কিন্তু সাইন বোর্ড হবে আগামীকাল কম্পিউটারে যায় লিখিয়া যে এতটার সময় আমি জান্নাতে যাওয়ার নিয়াত করছি এই বেলা লিবি খারাপ আস কি করতেছি একটা পুলিশের যদি পোশাক পরে ওনার এমনি দাঁত আসে কথাটা ঠিক কি না আপনার আজকের ইউনিফর্ম এই আব্দুল মান্নান ভাই আজকের ইউনিফর্ম হলো এই যুবক কর্তৃক আয়োজিত কোরআনের মা পেলে আমরা দুই হাত তুলে জান্নাতে যাওয়ার নিয়াত করে ফেলেছি मध्य भलोबासा जाए कि कथा कहना बाप चेने আগামীকাল ফজরে অজু করবে কোরআন শরীফ পড়া জানেন না হুজুরের কাছে যাইতেও কষ্ট আপনার দরকার নাই কোরআন শরীফ খুলবেন আঙ্গুল দিয়ে দিয়ে চোখ দিয়ে দেখবেন আর আঙ্গুল দিয়ে এরকম যত পিসটা পারেন আপনি এভাবে একটা মেহানত করলেন 
আপনার কোরআন শরীফ শেখা লাগবে না কোরআন আপনাকে হাফেজ বানায় ফেলতে পারে কোরআন আপনাকে জান্নাতি বানায় ফেলতে পারে কোরআন আপনাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি করে দিতে পারে এমন অ্যাবিলিটি অ্যাক্সিভিটি পাওয়ার এ কোরআনের আছে না নাই আমার দেশের যুবকেরা নামাজ পড়ে না নেশা করে ওর কাছে যা বলে যে অমকে কোরআনের উপরে পেশ সাপ করছে অমকে কোরআনের উপরে পায়খানা করছে বেটা শালাক মারিয়ে ফেলাবে একবারে पायखाना टूपी <laughs> সুদের গন্ধ পাচ্ছি এই যে আমার আক্তার বাড়ি পাগড়ি আর টুপি এর মধ্যে সুদের গন্ধ পাচ্ছি কিভাবে পাচ্ছি একটু শোনেন এই যে একটা দামি টুপি সুদের গন্ধ আই বেলালি ভাই আমার যা শরীরের ভিতরে ব্যবহার করি সব তো ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় আর ফ্যাক্টরি চলে কিসে আপনার ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা লোন নেয় ওই লোনের টাকায় সুদ হয় ওই সুদের দ্বারা চশমা হয় সুদের দ্বারা পাগড়ি হয় সুদের দ্বারা টুল হয় সুদের দ্বারা গেলাস হয় সুদের দ্বারা বদনা হয় সুদের দ্বারা যায় নামাজ হয় সুদের দ্বারা আরে সিলসিলায় ফুরফুরা শরীফ জিন্দাবাদ खुशी शना लगे ना वाशाई अपना के बेथा तुर कर कत बस ना जानी तुम बचर छोटो तक कथा बार अधिकार स्वयंबर सभा लेखा रखें कागजे अनुष्ठान नाम हलो स्वयंबर सभा मान स्वयं निजे बर जाचाई कर আর সেই যুগে যার গলায় মালা দেয় সে বুড়া হোক জুয়ান হোক ধনী হোক আর গরিব হোক উনি হলো স্বামী ওই যুগের বিবাহের সিস্টেম ছিল এই রকম স্বয়ংবর সভা সাত দিন চলে গেছে কারুর গলায় মালা দেয় নাই সারা খাতুন সোমান আল্লাহ বলবেন না যেদিন আখিরি জামানার নবী ওই মেরাজে যাচ্ছিল যাই নামাজে দাঁড় করায় দিল ফেরেস্তাজ ইব্রাহিম আমিন তো জিজ্ঞাসা করছিল মানহাজ আর রাজুল ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর দিকে লক্ষ্য করে দেখছিল যে ইনি কে তো ফেরেস্তা জিব্রাহিল আমিন বলছিলেন ইনি হলেন অগ্নিপুরুষ আমার নবী চিন্তা করলেন অগ্নিপুরুষ কাহাকে বলে আমার নবী বলেছেন বগার শরীফের হাদিসের ভিতরে আ না ইবনে জবে হাইনে আমি দুইটা জবেহ করিত বাপের সন্তান ধরে কনসবাহ এই ছেলেরা বসো ওটা বসা কেন ওটা বসা করা যাবে না বেয়াদুই হয়ে যাবে 
पायखाना হবেই তো হক অসুবিধা কি যাবেন না খবরদার ঠিক কি ওয়াজ করা লিছিলাম কি কথা যেন বলতেছিলাম ভুলে স্বয়ং বার সভা নাকি দুই জবের সন্তান আন ইবনে জবেহাই নামে দুইটা জব করি তো বাপের সন্তান বুখারী শরীফের হাদিস একটা হলো হযরত اسماعিল আলাইহিস সালাম আর একটা হলো আব্দুল্লাহ এদেরকে জব করার জন্য মান্নতের কারণে 100 দুম্বা 100 উট আর 100 বকরির বিনিময়ে আব্দুল্লাহ বেঁচে গেছে আব্দুল মুত্তালিব ওই মান্নত করছিল যে জমজম কূপের পানি উঠবে সেখানে গচ্ছিত সম্পদ পাবো তাহলে আমি আমার একটা সন্তানকে কুরবানি করব লটারি করে আব্দুল্লাহর নাম ওঠে আর আব্দুল্লাহর মা বলে আমার 11 ছেলে জব করো আমার আব্দুল্লাহকে জব করতে দেব না তার বিনিময়ে 300 পশু জব করা হলো সুবহানাল্লাহ বলে অগ্নি পুরুষ এই ওয়াজটা পরে করি আমার নবীকে ফেরেশতা জিব্রাইল আমিন বলে দিবে উনি কিভাবে অগ্নি পুরুষ হলো আগুনে পড়ে নাই আগুনে যায় নাই অগ্নি পুরুষ সি 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 এটা একটা কথা হলো মানে পেশাব পায়খানা করে জীবনে পানি ব্যবহার করে না গোসলও করে না দাঁতও মাজে না তার নাম রাখছে পাকি জান্নে সা আমাদের অবস্থা হইছে তাই ঠিক কথা বলেন না কেন সুদের চাদর সুদের টুল সুদের সবকিছু আর মোনাজাতের বেলায় মনে হয় ছাগল ব্যবহাইতেছে সাইজ করে ভালো দেব আজকে ইস্তারি না করে সাইজ দেব না একজন যাবেন তো এমন অপমান করব বাপের নাম ভুলায় দেব কিন্তু এটা কোরআনের মাহফিল ফজর পর্যন্ত না আমরা কর্মব্যস্তের মানুষ আমি টাইমের দিকে লক্ষ্য করব আমি মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট খরগোশের মতো না দেখা যায় আমি ছাত্র পড়াই না শিক্ষকদেরকে পড়াই সুবহানাল্লাহ জোরে কোন সুবহানাল্লাহ একবারে ছোট মনে করে না আক্তার ভাই 37 বছর আমার ওয়াজের অভিজ্ঞতা তাহলে দুইজন সমান এর বয়স ওয়াজের বয়স 37 বছর আমি প্রথম 20 টাকা থেকে ওয়াজ শুরু করছি আর ওই 20 টাকা না পকেটে নিয়ে এরকম করে হাত দিয়ে ধরে সাইকেল মারিয়া সর্বপ্রথম কামাইটা মায়ের হাতে দিছি তুমি কি করছো কও একই দশা একই দশা আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আর মিয়া ভাই গো আল্লাহ তুমি কবুল করে এই ভাবে অনেক সময় মেলে না কথা কয় না सम्बार <laughs> সাত দিন চলে গেছে সারা খাতুন ছয় দিন চলে গেছে কারুর গলায় মালা দেয় নাই ওই যুগে যদি সাত দিন পর্যন্ত কোন স্ত্রী স্বামী বাছাই না করে তাহলে অবশ্যই তার সারা জীবন অনুরা থাকা লাগবে অনুরা অনুরা মানে যার বিয়া হয় নাই অনুরা মৌলানারা ওয়াজ করে আর বলে ওই অবিবাহিতা মুরগি খাওয়াবেন फास लिया मरु दो मुरगर विवाहित मुरगी बोले তার মানে মরগের সাথে তার মেলা মেশা হয় নাই এই বয়সে বলে অবিবাহিতা মুরগি 
Begi bu gibi kosimi. Hatta var da sen onu kandır. Sayın var şaba. Saydın çöle gelsin. Şunun. Armat duyak din. Ey dini zudi. Sarakatun karur golay malana de şara zibun tar ar. Bibaho habena onura takalak bin. Aske şakal bela. লক্ষ্য করে দেখতেছে আম্মাজান সারা খাতুন রাস্তায় হইছে কি সাত দিনের দিন সব হাতির উপরে সওয়ার হয়া রাজপুত্ররা ঢুলিয়া ঢুলিয়া যাচ্ছে বিয়ে করার জন্য সারা খাতুন হলো বিশ্ব সুন্দরী এবার ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ ওই আপনার আগুনের কুণ্ড থেকে বের হয়া যখন আপনার দিনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য রওনা দিছে ওই হাতিওয়ালাদেরকে জিজ্ঞাসা করে আপনারা কোথায় যান মানে ওই যে টুপি আছে দাড়ি আছে জুব্বা আছে এগুলা তো কেউ দেখতে পারে না সময় মতো জানা যা আমাদেরই দেওয়া লাগে তার মানে ঘৃণা করছে একে আজকে নতুন নাকি এই ঘৃণাটা আগে থেকেই কিন্তু তাই বলে আমরা তো কোরআনও সারি নেই দাঁড়িও সারি নেই টুপিও সারি নেই নামাজও সারি নেই সারবো না ইনশা আল্লাহ এবার আল্লাহর কাছে মুসলমানদের জাতির পিতা দোয়া করে আল্লাহ এরা আমাকে তিরিশকার ভৎসনা দিতে যে ঘটনাটা কি বলে সারা খাতুনের বিয়ে হবে স্বয়ংবার সভা আর আল্লাহর কাছে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বলে আল্লাহ সবই তো বর চল্লিশ জন বিয়ে করার জন্য যাচ্ছে একজন তো বর যাচ্ছি নাই আমি চল্লিশটা বরে বর যাচ্ছি হিসাবে একটু যায়া দেখি কার গলায় মালা দেয় আল্লাহ বললেন ঠিক আছে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ যাও এবার ওই হাতিওয়ালাদের পিছনে দাঁড়ায় হাত 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 মানে হাতি নাই দাঁড়াবে কিভাবে একা একা দাঁড়াইছে কপালে আছে নূরে মোহাম্মদি কালেমা তৈয়বা লেখা ওই নূরের জলক আম্মাজান সারা খাতুন ওনার ঘরের ভিতরে যায় আলোকিত হয়ে গেছে দরজা খুলে এবার সারা খাতুন ডেকে বলে আমার সখি তোরা কই গো তাড়াতাড়ি করে আমার ওই মালাটা দে আর জ্ঞানটা মানে মণিমুক্তা সুনি পান্না লাল জহরুদ জমরুদ জবরজত ইয়াকুত ওইটা দিয়ে একটা জ্ঞানটা বানানো ওখানে পায়ে রেখা গলায় মালা দিয়া চুম্বন করা এবার হাতের জ্ঞানটা আর মালা নিয়ে ছুটে চলছি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ দিকে চল্লিশ জন হাতিওয়ালা শুধু গলা আগায় দেয় তোর গলায় কি এই মালা শোভা পায় বিশ্ব সুন্দরী যার গলায় মালা দিবে তার হতে হবে বিশ্ব সুন্দর ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর গলায় মালা পড়াইছে মার হাবা কি জোরে হবে না আস্তে সবাই বলে এক পাগলি আর এক পাগলের গলায় মালা দিছে তাও যে আমাদের গলায় মালা দেয় নাই তার মানে তোমরা উপযুক্ত না এবার বাসুর ঘর কিসের ঘর বাসের ঘর আমি শুনছি বাসের ঘর এবার পাইমাম্বার ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে আম্মাজান সারা খাতুন বলতেছে কপালে কি আলোজায় ঘরের ভিতরে পড়ে আর আপনি কে তখন পরিচয় দিছে আমি যুগ জামানার শ্রেষ্ঠ নবী ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আর আমার কপালে আছে কালেমা তৈয়বা লেখা সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এবার বাসর ঘরে তো বাধা ধরা তমন কোন নিয়ম কানুন নাই দুইজনই ফিরি কথা বোঝে না এবার আম্মা যান সারা খাতুন বলতেছে আমার গম বানায় দিল রে ইব্রাহিম নবী তার গলায় মালা দিছি পাবো জান্নাতের সাবি মুসলমানের জাতির পিতা আমাদের দাবি আম্মা যান বলছে আমার গম বানায় দিল রে ইব্রাহিম নবী ও আমার গম বানায় দিল রে ইব্রাহিম নবী তার গলায় মালা দিছি পাবো জান্নাতের চাবি গম বানায় দিল রে ইব্রাহিম নবী একবার কি মার হবা বলা যাবে না তাহলে আমরা কি বলবো আমরা বলবো আমার চোখ খুলিয়া দিল রে ইব্রাহিম নবী আমার চোখ খুলিয়া দিল রে ইব্রাহিম নবী মুসলমান 
আমাদের জাতির পিতা কোরআনের দাবি চোখ খুলিয়া দিল রে ইব্রাহিম নবী আমার চোখ খুলিয়া দিল রে ইব্রাহিম নবী আমাদের দেশে জাতীয় সঙ্গীত হয় আমার সোনার বাংলা আমি তোমার ভালোবাসি এটা বাঙালিদের আপনার জাতীয় সঙ্গীত তামাম পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের একটা জাতীয় সঙ্গীত আছে এই জাতীয় সঙ্গীত যার নাম হলো সুরাতুল ফাতিহা সুবাহান আল্লাহকে জোরে বলা যাবে বাঙালিদের জাতীয় সঙ্গীত কি চীনে চলে না জাপানে না রাশিয়ায় না আমেরিকায় লন্ডন না যত কেতাব পত্র যত বিজ্ঞান যত আইন কানুন যত বই পুস্তক আছে সব আল্লাহ কোরআনের ভিতরে দিয়ে দিছে তাওরাত দিছে জবুর দিছে ইঞ্জিল দিছে আমাদের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানেরা যায় না মাঝে দাঁড়ায় একটা দোয়া পরে ষড়যন্ত্রের রুমের ভিতরে আটকে পড়ে গেছে কি আক্তার ভাই তখন ওই জোলাইখা একটা কথা বলছিল কলা থাই তালাকা ইউসুফ কাপড় সুপুন নাই তারপরে দরজা বন্ধ করা এটা ফিরি সান সুযোগ তুমি আর দেরি করে না কলা থাই তালাকা আমাকে ব্যবহার করো ইউসুফ আর দেরি করে না এ কথাটা কোরআন না এটা হলো জোলাইখার কথা কিন্তু ওই কথাটা বলতে গিয়া আল্লাহ জোলাইখার কথাটা কোরআনে তুলে দিছে যে জোলাইখা আমার বন্ধু ইউসুফ আলাহ সাল্লামকে এই কথাটা বলেছিল এটা কোরআন না কিন্তু কোরআনের মধ্যে এই কথাটা জায়গা পাইয়া গেছে সুবান আল্লাহ জোরে কথা 
তাহলে ইন্নিওয়াজ্জাতু এই দোয়াটা পড়ছিল কে মুসলমানদের জাতির পিতা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলবেন না সুবহানাল্লাহ এই কথা আবার বলল কেন উনি একদিন তাকা দেখল সূর্য পূর্ব গগনে ওঠে আর পশ্চিমে ডোবে এত বড় বিশাল তাকা 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 উনি অনুমান করল উনি হয়তো আমার সৃষ্টিকর্তা উনি আমার খোদা উনি আমার পরিচালক সারা দিন সূর্যকে সে খোদা বলে সাব্যস্ত করল যখন সূর্য ডুবে গেল তখন উনি বলল ডুবে যাওয়া জিনিস খোদা হতে পারে না তাহলে পানির ভিতরে মূর্তি ডুবে যায় ও কি খোদা হতে পারে ডোবা জিনিস কোনোদিন খোদা হতে পারে না একটা ওই কথা বোঝো না কে আমি যুক্তি ছাড়া ওয়াজ করতে পারে না এইডোল আমার একটা উঠলো চন্দ্র এবার সারা রাত মনে করল এই চন্দ্র আমার খোদা সকাল বেলা আবার সূর্য উঠলো বলল না ইউরেকা ইউরেকা আমি পেয়ে গেছি আমার খোদা আমার সৃষ্টিকর্তা আমার রব হাজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বললেন ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হানিফা ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকি আল্লাহু আকবার চন্দ্র সূর্যের পূজা করলে তারা সেরেককারী হয় ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বলে আল্লাহ আমি চন্দ্র সূর্যকে সাব্যস্ত করেছিলাম কিন্তু তার অস্তিত্ব নাই তার স্থায়িত্ব নাই ডুবে যায় এই জন্য আমি বুঝে নিলাম ওই চন্দ্র সূর্য বানাইছে যিনি পরিচালনা করে যিনি আমার মুখ মণ্ডলটাকে তার দিকে রুজু করে দিলাম স্টিয়ারিং করলাম হ্যান্ডেল ধরলাম আমার এই ওয়াজহুন মানে চেহারা অঝন মানে চেহারা আমার চেহারাটা আল্লাহর দিকে দিয়ে দিলাম যিনি একত্ব অধিপতি আসমান আর জমিনে আমি তার দিকে আমার মুখমণ্ডলটাকে রুজু করে দিলাম আল্লাহ আমি সেরেক করি নাই ভুল করা আর সেরেকি করা দুইটা এক না আমি ভুল করেছি আল্লাহ আমি সেরেকি করি নাই আমি সেরেক কারি নয় অতএব যারা ইসলাম মেনেছে তার প্রমাণ দিতে হবে আদালতে দাঁড়ায় মামলা যেহেতু হয়ে গেছে আদালতটা হলো যায় নামাজ আর আল্লাহ হলেন হাকি তার দিকে মুখমণ্ডলটাকে রুজু করে দিয়ে আদালতের বিচার দেখেন নাই আসামিরা এরকম করে দাঁড়ায় থাকে হাকিম যিনি উনি যদি কারুর দুলাবাই হয় যখন উনি হাকিম তখন উনি কারুর আত্মীয় না কুটুম না আল্লাহ দুইটা রূপ আছে একটা হলো জালালি আর আর একটা হলো জামালি আল্লাহ যখন বিচারক হয় তখন কাহার হয়ে যায় একটু ভালো করে শুনুন যদি কোন ম্যাস্টেড আপনার দুলাবাই হয় তাহলে বিচারের সময় কিন্তু দুলাবাই না যখন চেয়ার থেকে নামবে সালারা বলে কি দুলাবাই টাকা দেন মেলায় যাব দুলাবাই আমাদেরকে নাস্তা করান গলা জড়ায় ধরে হ্যান্ডসাপ করে পকেটের ভিতরে হাত ঢুকায় দেয় কারণ তখন তো তার কলমের পাওয়ার নাই ম্যাজিস্ট্রেট না বন্ধু আমার বাইর আমার আমরা জহর আর আসেরের নামাজে আল্লাহ मारे फतर कथा दिए गलम আল্লাহর আদালতে আমরা আদায় করি গোপনে সুরা পড়ি তার মানে আল্লাহর এই সময় রূপটা থাকে হলো জালালি মানে সরকার হয়ে যাবে আর ফজর মাগরেব ঈশা এই তিন অক্ত নামাজ আমরা দুলাবার সাথে যেমন পকেটে হাত দিয়ে টাকা নেই ইহিদিনে সিরাতল মুস্তাকিম সিরাতল এই কথাগুলি জহরেও পড়েছি আসরেও পড়েছি কিন্তু মনে মনে প্রকাশ করার 
কোনো ক্ষমতা নাই আর এখন নামছে তো সিয়ার থেকে আর আমরা সঙ্গে সঙ্গে দুলাবাইয়ের সাথে যেমন আচরণ করি ঠিক আমার আল্লাহ তালার সামনে আমরা ওই আচরণটা করে বসি যার কারণে নামাজ হলো জাহিরি আর বাতনি আমি যত ওয়াজ করি এর ভিতরে যত পয়েন্ট থাকে কোন বক্তা যদি আমার ওয়াজ শোনে সারা বছর ওয়াজ করিয়া খাবে বই পুস্তক পড়া লাগবে না সোবান আল্লাহ জোরে ক আল্লাহর সাথে কথা বলা দেব কখন বলবে এখন না পরে না হুজুর এখন তাহলে আমার নবী বললেন ঠিক আছে আসো তোমাদেরকে আল্লাহর সাথে কথা বলা দিই আপনাদেরকে আল্লাহর সাথে কথা বলার ইচ্ছা হয় নাকি কথা বলে না मरेना <laughs> আপনি যদি সর্জন করতে চান আল্লাহ নবী বলেন একবার সুরা ফাতিহা পড়লে ওই তামাম সওয়াব তোমার আমল নামে আল্লাহ দিবে সুবহানাল্লাহ ইনজিল কোরআন চারটা কিতাব পড়ার সমান সওয়াব এমনি জাতীয় সংগীত হয় নাই বাংলাদেশের জাতীয় পাখির নাম কি দয়াল জাতীয় ফলের নাম কি জাতীয় মাছের নাম কি जतियों संगीत सब सुरा सब कितबर भरे जाहिरुरा प्रथम अक्षर हलो बा मान दारा दिया कर বা মানে বেরেক বা মানে বেল বা মানে বাতি বা মানে বালু বা মানে বৃক্ষ বা মানে বৃদ্ধ বা মানে বাচ্চা বা মানে বৃষ্টি বা মানে বাঁক এই একটা অক্ষর যদি কেউ মানিয়া চলে আল্লাহর কসম তার জীবনে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নাই অ্যাক্সিডেন্ট নাই অতএব আপনার যত কিছু শুনলেন শরীরের মধ্যে এই অক্ষরটা এক জায়গায় আছে আপনি যদি চিনতে পারেন ওই জায়গায় ক্লিক করবেন তো আপনার জিন্দিগির সব গুণা আল্লাহ মাফ করে দিবে সব সোয়াবগুলি আল্লাহ আপনার আমল নামায় দিবে মৌলানা আক্তার ভাই এই কোরআন কেউ পড়িয়া আলেম হয়েছে এই কোরআন কেউ পড়িয়া জ্ঞানী হয়েছে কেউ শিখেছে ভিক্ষা করা এই কোরআন ছিল আধ্যাত্মিক ইশারা কোরআন মারফতের ইশারা কোরআন শরীয়তের ইশারা একটু সোবাহান আল্লাহ কি জোরে বলা যাবে না কোরআন আপনি কি মনে করেন কেয়ামতের দিন এটা কোরআন মাথার উপরে দাঁড়াবে কিন্তু মহাব্বত করা লাগবে তো কোরআনকে ধরবেন পড়বেন মহাব্বত করবেন একটা গল্প করি মলানা ভাই মানে গল্পটা হলে এরকম বন্ধু বন্ধু গল্প করতে এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে ডস দেয় এক বন্ধু বলতে তো শোন আমি বাঘ শিকারে গেলাম তো আমি বাঘ পা গেলাম আমার সঙ্গীকে বললাম তাড়াতাড়ি বন্দুক দিয়ে বন্দুক দিয়ে কান ধরে দাঁড়া রয়েছে কি ব্যাপার বলে গুলি আনার কথা মনে নাই তাহলে আমি বাঘ মারবো কি করে বন্দুক নিয়ে খালি মশান করি 
আমি বন্ধুকলা আমি বন্ধুকলা বাঘ মনে করতেছে আমাকে মনে মারব বাঘ সঙ্গে সঙ্গে একটা চিৎকার দিয়ে উপরে উঠল দাঁড়ান দিয়া কাঁচালের মতো পরে গেল পাছা দিয়া খালি রক্ত পরে আমি নারে সারে দেখি মারা গেছে দ্বিতীয় বন্ধু বলতেছে গাজা খাওয়া মনে হয় এই গল্প কি মেলে আমি বাঘ মারছি কিভাবে শোনো আমি জঙ্গলে গেলাম বাঘ মারার জন্য পাইয়া গেলাম বাঘ বললাম বন্দুক দে বলে বন্দুক নাই কি আনছো বলে গুলি আনছি দে গুলি মানে ওটা টস দিতেছে গুলি নিয়ে যখন গুলি শুনলাম বন্দুক ছাড়া কি গুলি সরে না তো এবার গুলিটা যায় বাঘের লেজের ভিতর দিয়া ঢুকা নাক দিয়া বের হইল আর কি বাঘ বাঁচে নাকি তৃতীয় বন্ধু বলতেছে হিরোইন খাও না তো মাথার স্কুল ঢিলা হয়ে গেছে গুলি কুলো দিন লেজের ভিতর দিয়া ঢোকে নাকি লেজের ভিতরে গুলি ঢোকা যায় নাকি আমি বাঘ মারছি আমার গল্প শোনো বাঘের সামনে দেখাই বন্দুকের লাইসেন্স আছে বাঘ ও ঘুরে উরে বাপরে বাপ বন্দুকের লাইসেন্স চলা লোক আইসি কখন যেন বাঘ স্টক করছে আমি মনে করছি তাজাই আছে ধাক্কা দিলে আমার পড়িয়া গেল চতুর্থ বন্ধু বলতেছে ইয়াবার ব্যবসা করো আমি বাঘ মারতে গেলাম জঙ্গলে আমার ভয় একটা বাঘ নাই মারবো কি দেখি একটা গন্ডার বসে আছে আমার সঙ্গে বললাম গন্ডার মারবো বন্দুক দে বলে বন্দুক নাই গুলি দে বলে গুলি নাই লাইসেন্স দে বলে লাইসেন্স আনার কথা মনে নাই আমি আর মারবো কি দিয়া তোমাদের তাও কিছু ছিল আমি ওই জঙ্গলে যাইয়া ওই বাঘে ওই গন্ডারের বগল তলায় যা কুতু 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 কাতু কুতু 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 দিলাম দেওয়ার পরে তিন দিন পরে যায় দেখি আমার দিকে তাকা হাসতেছে আমি গেলাম জঙ্গল অফিসারের কাছে যায়া বললাম ও ফরেস্ট অফিসার এই ঘটনা ঘটল তিন দিন আগে আজকে ওই গন্ডার আমার দিকে তাকা হাসতেছে জঙ্গল অফিসার বলতেছে জানেন না এই জঙ্গলে যত প্রাণী আছে সবচাইতে গন্ডারের চামড়া মোটা বেশি তিন দিন আগে কাতুকুতু দিলে তিন দিন পরে ওনার হাসি আসে আমি বলি বাংলার মুসলমানেরা আমার নবী কোরআনের কাতুকুতু দিল চোদ্দ শত বছর আগে তোমাদের চামড়া কি গন্ডারের চাইতে মোটা হয়ে গেল এখনো তোমাদের কোরআনের কারণ কান ধরে টানি নিয়ে গেছে পানির ভিতরে দেখ তো তোর গোপ আছে আমারও আছে তোর ডোরা ডোরা কাটা দাগ আমারও ডোরা কাটা দাগ নখের ভিতরে থাবার ভিতরে নখর আছে ধরলে ফারিয়া সিরিয়া যায় আর আমার আওয়াজ হলো বন কাপানো হলুম আর তুমি ছাগলের মতো ব্যবহার ও হালুম বলছে এবার ট্রেনিং হয়ে গেছে একটা বকরি ধরিয়া কল জামাইটা বাইর করে বলে খা খায় আর গো গো করে পাশায় ট্যাংলায় যে বাঘ ট্রেনিং দিছে কি ছাগল ভাই বলে আমি আর ছাগল নাই 
ওই বাক বলে ট্রেনিং হয়েছে আমি এখন গেলুম তোমার কি দৈনিক অস করে শোনান লাগবে নাকি একটা বাক যদি একবার ট্রেনিং দেওয়া যায় তার আসল জিনিস ফিরে পায় আর আমাদের প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে ওয়াজ হয় তারপরে এলাকা ভিত্তিক আপনার প্রত্যেক দিন ওয়াজ হয় আমরা আজকে ওই ছাগলের সাথে থাকে থাকে হারাম খোরদের সাথে থাকে থাকে লুচ্চা গুন্ডাদের সাথে থাকে থাকে বেনামাজির সাথে থাকে থাকে দাড়ি সারা লোকের সাথে থাকে থাকে আমরা মুসলমানেরা টুপি দাড়িওয়ালা ওই ছাগলের বুলি শিখছি কাজী ওয়াজ করে খ্রিস্টানদের হস্তগত জেরুজালেমেরা দখল করে রাখছে এখনো মুসলমানেরা সেটা কবজাগত করতে পারে নাই বন্ধু বন আমার সালাউদ্দিন আইবি রহমাতুল্লাহ উনি যুদ্ধ ঘোষণা করল করার পরে আপনার ইহুদি পক্ষের নেতা যুদ্ধ সমর্থন করল দুই দিকে লাল পতাকা উঠতেছে এই লাল পতাকা হলো আপনার যুদ্ধ আর সাদা পতাকা হলো যুদ্ধ বন্ধ সারা দিন যুদ্ধ চলল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বাপরে বাপ তরবারির ঝনঝনানি কে হত্যা হচ্ছে কে শহীদ হচ্ছে কি অবস্থা সারা দিন চলে গেল সালাউদ্দিন আইবি রহমাতুল্লাহ আলাই এবার ঈশার নামাজের পরে তাহার যত পর্যন্ত অপেক্ষা করছে ফজরের নামাজের আজান হয়ে গেছে তাকা দেখে ওই ইহুদিতের তাবুতে সাদা পতাকা উঠতেছে লাল পতাকা নামাইছে তার মানে ঘটনাটা জানল ব্যাপার কি বলে ইহুদি নেতা অসুস্থ হয়ে গেছে এখন যুদ্ধ চলবে না অতএব সালাউদ্দিন আইবি রহমাতুল্লাহ আলাই তখন ওই আপনার সেনাপতির পোশাক খুলিয়া ডাক্তারের পোশাক পরে একটা ব্যাগ নিয়ে চিকিৎসার জন্য রওনা দিছে শত্রু কিন্তু দরজায় যায় নক করতেছে আপনি কে মানান্তা বলে আনা তবিবুন আমি একজন ডাক্তার বলে ডাক্তার দিয়ে করব কি তিন দিন পরে আমাদের নেতা মারা যাবে এমন অসুখ হয়েছে বলে আমি একটু চিকিৎসা করব তিন দিন তো সুযোগ পাব বলে হ্যাঁ তা পাবেন অনুমতি হয়ে গেল এবার আল্লাহর এই প্রিয় বান্দা আপনার মুসলিম কমান্ডার সালাউদ্দিন আইবি রহমাতুল্লাহ আলাই ওনাকে চিকিৎসা করল তিন দিনের মধ্যে আপনার ওই ইহুদি নেতা সুস্থ হয়ে গেল সুবান আল্লাহ বলবেন না আপনাদেরকে যাওয়ার অনুমতি দিছি নাকি যারা চলে গেলেন লিখে রাখেন মরার আগে বিজ্ঞান না করা পর্যন্ত মরণ হবে না কারণ নাকি শোনেন আমি রহস্য করি নাই লিখে রাখেন আমি বলছি পেশাব পায় কেন সব লেখানে করবেন মাহাপিলে না আসা ভালো চলে দেওয়া বেয়া তুমি হিন্দুরা অনুষ্ঠান করে চলে যায় না পোকা আগুন দেখলে ছাপায় পরে জীবন দেয় আগুন ছাড়ে না তোমরা মুসলমান কি ধরবেন মুসলমান টিভির সামনে কটকটি বেগম আর কিরণ মালা দেখো পেশাব চাপলে মতো না আমি তোমাদের চিনি না সরকারি পয়সা কোটি কোটি মারি মারবেন যদি সরকার না ধরে আপনি বেঁচে যাবেন আর পঞ্চাশ পয়সা যদি সরকার ধরে তোমার সব বাজেপ্ত করে দেবে সাথে খোসেন খোকা আখির মোনাজাত পর্যন্ত থাকো আর কোরআনের মাহ পিলে 
ইবাদত তুমি করেছো আমি আল্লাহ রাগ করছি তোমার কোন ইবাদত বন্দি আমার কাছে কবুল হবে না কেন মাহফিলে গেলা কেন তুমি চলে আসলাম অনুমতি ছাড়া পেশাব চাপে নাই পায়খানা চাপে নাই কে ইবাদতটা করতে বলছিল আপনি গনক দিয়ে খুঁজে পাবেন না আমার ব্যবসায় উন্নতি নাই আমার সংসারে উন্নতি নাই আমার সব বেঁচে কিনে খাওয়া লাগে আর এই পানের দোকান দিয়ে সে ধীরে ধীরে বড় লোক হয় মোবাইলের দোকান দিয়ে বিল্ডিং দেয় সাধারণ একটা ঠেলা গাড়ি কুলি মজদুর তার বাড়িতে গোস্ত যায় আর আমি বিস্কুট কিনা বাড়িতে যেতে পারি না একদিন কোরআনের মা পেলে বেয়াদবি করছিলা তারির ফল স্বরূপ তোমার আজকে এই পরিণাম লিখে রাখেন লিখে রাখেন কাউসারি বানায় কথা বলে না কারণ এই কোরআন मस्जिद आवक ऐल आयोजन कर नाम हलो मरुम कफिल उद्दीन जमे मस्जिद टूपी खुले दें चादर दें मोबाइल दें चशमा दें गड़ी दें कलम दें बीड़ी मैच दें जा दें आदब है अन् जगह दिल लाभ होना अपन कुरान महापिले दिले फिर छवि कर लो फांसी दान कर संगे संगे तुम आल्ला बंधु चादर दिया पकेट खोजन तो देखी आल्लर बंधु हब आज के महफिल कत व्यतिक्रम दोर महफिल मरहुम मरहुम दोआा करब और एर साथ दान खयरत हो जाए हबीबुल्लाहेलाफासेकान जरा अल्लाहर रास्त दान कर तल्लाहर बंधु से टार्गेटे जगह तृप्ति 
पदक्षेपे तुम आल्ला स्मरण कर जोरे बला जा उत्तर हल एक हिंदू मे जो डेलीवरि घरे डेलीवरि बहरे एक कुरिया बनाया रोग जीवाणु जंगल सब पुरिया गल सतान हलो पोल ना तर मान बल उत्तर दाओ उत्तर तो दीते खेकी मारे मुसल्ली खबरदार अपने शिखबेंगे खाना खाए जगह लवन आगे डीम आगे मस आगे गोस्त आगे सब्जी प्लेटर भर थे सबकिनार कष्ट है ना तमाम पृथ्वी अजराइल आल्लम का प्लेटर मत शेयर उठाई लागे ना पृथ्वी को प्रंत जो जान कबज करा लागे हाथ दिए दरिया जान गुली कबज कर नहीं आसे अत अजराइल तो मरार चिंता नहीं एक बति लगे हजार बार आंगुल निबे पुरबे ना पुरबे ना पुरबे ना ठीक महापिल जिन सभापति उन्नी कथा महापिले समाप्ति घोषणा कर हलो तक मोन करोचनार परिसम्ति दो करी दो चाहिए आज कार मत अपने मजखान विदाय निल तौफिक प्रथम रजन समापन तुम दरबारे हाथ तुले अल्लाह सर्वप्रथम जीवन गुणागुली माफ कर द महापिलर आयोजन कर आलेम दावत दिया मुसाफिर दुआ कबुल है मुरब्बी दुआ कबुल है चुलदारी पाखा आल्ला तरिका पंथी हाफेजे कुरान जुबक कची का फिर दिओना सकल के नाम
দিনদার মত্তাকিন পরেহেজগার না বানায়া আল্লা আমাদের জন্য মরনের ব্যবস্থা করো না আয় আল্লা হালাল রিজিকির অবাক করো না আমরা আজকে জান্নাতে যাওয়ার নিয়াত করেছি আল্লাহ সারা জীবন তোমার গোলামি করব মোনাজাতের মধ্যে ওয়াদা করে গেলাম মাবুদ এই মাহফিলের আয়োজন যারা করে শোনার জন্য যারা আসে আমি কাউসারি দোয়া করে গেলাম মুসিবতের দিন কেয়ামতের আদালতে এই মাহফিল আল্লাহ তুমি জান্নাতে যাবার অসিলা করে দিও যাদেরকে আমরা কবরে রাখছি তাদের মতো আর এতিম হয় না তাই এই মারিয়ালি যুবকেরা ওই মরহুম মরহুমাদের জন্য আল্লাহ ইসালে সোহাবের আয়োজন করেছে দোয়ার মাহাপিলের আয়োজন করেছে আল্লাহ আজকের দোয়া কবুল হলো কিনা একটু দেখার সুযোগ করে দিও দান আর দোয়া কবুল হলো কিনা আমরা যখন এখন বাড়িতে যাইয়া ঘুমিয়ে পড়ব স্বপ্ন যুগে যেন আব্বা মা এসে গলা জুড়ে ধরে চুমো দিয়ে দিয়ে বলে বাচ্চা তাকায় দেখো আমাদের জন্য দোয়ার অনুষ্ঠান করেছ আল্লাহ খুশি হয়া আমাদের সকলের শরীরের মধ্যে জান্নাতের পোশাক পরাইয়া দিছে মাবুদ তামাম পৃথিবীর মাঝে মুসলমানেরা যত জায়গায় বিপদগ্রস্ত হয়েছে আল্লাহ বিপদ থেকে তুমি উদ্ধার করো সংশোধিত মুসলিম না বানায়া আমাদের মরণের ডাক দিও না মাবুদ পর্দার অন্তরালে আমার মা বোনেরা তাদেরকে পর্দা নিশিন বানাও স্বামী পরানা বানাও নামাজি বানাও আল্লাহ যে পথে চললে তুমি আর তোমার নবী খুশি আমাদেরকে ওই পথের পথিক না বানায়া আমাদের জন্য কাফনের কাপড়ের ব্যবস্থা করো না মাবুদ পরিশেষে দরখাস্ত জানাই যেদিন আমরা দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নেব ইমান মজবুত করে দিও আর জবানের মধ্যে পড়া দিও নবীজির মুখের মধুর কালে মা Muhammadur Rasulullah